Please be Le président. Oui, The court is now in session. L'audience est ouverte. For this morning session, the chamber will continue to hear the testimony Ce matin, la chambre of the witness, Sidney Schenberg, via a video link from Schenberg New York, the United States. New York aux états unis d'Amérique. And for the afternoon session, we will hear midi. the testimony nous of a character witness that is TCW 665. Ms. Sarah-Colvote could report the attendance of the parties and individuals to today's proceeding. Sarah-Colvote, Mr. President, for today's proceeding, all parties to this case are present. It's to be noted that no G is present in the holding cell downstairs based on the decision by the trial chamber in relation to his health. This morning we will continue to hear and conclude the testimony of Mr. Schoenberg via a video link from the United States. The witness is ready and for the afternoon session we will hear the testimony of TCW 665. The witness is in the waiting room to be called by the chamber. We also have a reserve witness that is TCW 742. President, thank you. Hello, Mr. Schoenberg. Are you ready? Yes, I am. En effet, je le suis. Le président. Thank you. Je vous remercie. I will now give the floor to Nunchi Stephens to continue putting Nunchi questions to this witness. You may proceed. Vous avez la parole. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. Bonjour, Monsieur le Président. Good evening, Mr. Schoenberg. Bonsoir, Monsieur Schoenberg. Réponse. Bonsoir. Um, Yesterday we finished uh, speaking about um, the day of 17 April 1975. Um, I would like to go back um, to the night before the 17th of April 1975. And um, I would like you to have a look at your diary, page 61, uh, on, on the very top of that page, that will be ERN 0098-269-269. And that entry on 16 April uh, reads as follows. And I quote, about half hour later at 1 a.m., the news comes over the Agence France press ticker in the cable office that Sihanouk has rejected the proposal as unacceptable. He said the leaders of the Phnom Penh government, and then you quote him, deserve nothing but the gallows. The prince said there was only one course open to the Phnom Penh side, raise the white flag and surrender. Do you recall, Mr. Schamberg, listening um, to that news, or, or, or can you tell us how that news uh, or that report of Prince Sihanou came to you? Uh, it, came to, uh, it came to me and uh, some other reporters who were there uh, through our uh, radios. Nous l'avons entendu à la radio, moi et d'autres journalistes. I think the BBC. Uh, but that's how we found out. Je pense que c'était sur les ondes de la BBC. Do you remember Question. if um, there was more reporting on this or more, more news on this? Uh, did, did Prince Sihanouk um, explain in this radio broadcast why the Phnom Penh government deserves nothing but the Sihanouk gallows? dans son émission radio pourquoi le gouvernement de Phnom Penh ne méritait que la potence? Réponse. Je ne connais pas les détails, je ne sais pas s'il a expliqué pourquoi il avait fait une telle observation. Mais ça ne m'a pas surpris. 
Why is that? Question. Et pourquoi? Because he uh, had Réponse. he obviously had reasons to support the, the Khmer Rouge. Il avait des raisons évidentes d'appuyer les Khmer Rouges. And uh, I, don't, I don't know that from him, but I know Je that pas su other people de lui have said that they'd spoken to him and he didn't want to lose his family. D'autres personnes avaient parlé avec lui. Et il ne voulait pas perdre sa famille. D'ailleurs, certains membres de sa famille Do you étaient if déjà in that morts. Same the news broadcast, vous vous souvenez aussi, aussi about, dans cette même déclaration, uh, Sienou qui avait parlé des soldats ou de l'armée de l'Onol uh, 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 et, et quel sort uh, il fallait leur réserver. Uh, no, I don't Réponse. That. Non, je ne me souviens rien de la sorte. Um, Now going back again to, to 17 April and, and the days after, um, I would like you to have a look at page um, 72 of your diary. Um, and more particularly, the paragraph uh, below, the first, not the second from below, That would be uh, Mr. President, ERN number 00898280. Um, on the bottom of that page, it says foreigners Les étrangers who trickle into the embassy in subsequent days carry stories of bodies on the à, road, à people who died of illness or exhaustion on the march, and also reports of executions. But none of the latter were eyewitness accounts. Mais personne ne les a vus directement. Would you be able to elaborate, especially uh, Mr. Schamberg, on that last Schamberg, sentence? Uh, donner plus de détails, surtout that there were no eyewitness en fait, uh, accounts. Is that, would that be correct? De cela. Et c'est exact? Not exactly. Réponse. Non, pas vraiment. Uh, on our way in this convoy of trucks, lorsque nous étions dans le convoi, dans les camions. Lorsque nous avons quitté la ville, nous avons emprunté une route que je n'avais jamais vue. C'est une route qui arrivait dans la ville. Il y avait des cadavres qui n'avaient pas été ramassés le long de la route. On ne pouvait pas vraiment savoir si c'était des militaires ou des civils. J'ai vu une douzaine de cadavres. What I was actually referring to is whether you, non, je voulais savoir, in the days after 17 April, uh, heard si dans les accounts jours qui ont suivi, of witnesses who had actually avril, seen vous avez entendu des déclarations uh, execution des gens qui avaient vu des exécutions de, officials. de, de soldats de l'ONOL ou de fonctionnaires de la République. We, we to to, uh, Réponse. To on the way out. Nous ne pouvions so, pas parler aux gens alors uh, que nous quittions l'ambassade. Ce n'est qu'après que nous ayons retrouvé la liberté en Thaïlande que nous avons pu parler avec des gens uh, qui avaient vécu uh, negative, uh, des expériences négatives et s'ils ont et qui pouvaient nous parler d'événements négatifs dont ils avaient été témoins je n'ai pas personnellement été témoin de cela on, on page 77 of la page 77 You write, and I, I quote on the, on the top of that page, Je cite, a second-hand report makes the rounds of the embassy that insurgents have executed seven people, including Rumors like this will Boret. regularly sweep through the com compound, but are never confirmed. Des rumeurs comme celle-ci viennent souvent à l'ambassade, mais ne sont jamais confirmées. And on page 91, The third paragraph of your diary, um, you describe a person called Henry Vous Becker, and you write in the third paragraph as follows, 
Becker has some interesting things to tell. Becker a des choses intéressantes à dire. He says Kyo Sanpan, the top Khmer Rouge leader, has not yet arrived in Phnom Penh. Dirigeant, he says Long Boret has not yet arrived in Phnom Penh. Il dit que Long Boret n'a pas encore été exécuté. I'm, I'm trying to to find out what your knowledge was about. Je sais um, découvrir fact and rumors in respect of possible executions of. Quelles étaient vos connaissances on the one hand, de soldiers, de rumeurs, or maybe even government officials, and on the other hand, uh, the seven super traders. Did you ever, et les that would be more, my more specific question, Donc, did you ever have question, en fait, uh, credible reports jamais entendu from eyewitnesses, for instance, about de um, uh, uh, their executions, y a eu des executions, or these alleged executions? Réponse. Dans les années qui ont suivi, j'ai lu des, et vu des déclarations de dirigeants Khmer Rouge reconnaissant qu'ils avaient assassiné Long Boret et les autres. Et Sirik Matak. Je l'ai donc accepté comme étant fait car le poli du bureau Khmer Rouge en fait, agree, what about, uh, je suis d'accord mais qu'en est-il de rumeurs uh, lower ranking uh, military officials or soldiers from the Lonel regime d'exécution d'officiers ou de soldats de uh, l'armée de l'Onne when I returned to Cambodia some years later réponse I met Quelques années plus tard, quand je suis revenu au Cambodge, j'ai rencontré les familles de gens que j'avais connus et qui euh, avaient travaillé avec eux, par exemple, un chauffeur du nom de Sarun. Son épouse m'a expliqué euh, qu'un jour, on l'a emmené et on l'a tué. Là où il travaillait. On ne lui a jamais dit, elle n'a pas demandé non plus pourquoi cela avait été fait, elle avait beaucoup trop peur. Ce sont des histoires que l'on m'a rapportées directement. J'ai entendu des histoires. These were accounts that you heard much later. Is that correct? You didn't hear eyewitness accounts of executions in the days after 7 April. Dans les jours qui ont suivi le 7 avril, qu'il y avait eu des exécutions. Réponse. I'm puzzled. Écoutez, je trouve ça un peu étrange. If people weren't out in a refugee camp. I don't know how I would have been able to talk to them. Si les gens n'avaient pas pu sortir d'un camp de réfugiés, comment aurais-je pu leur parler et recueillir des informations? Well, question. If I understood your diary correctly, si j'ai bien compris, people did. Ce que vous avez écrit dans votre journal, in the French embassy, les gens sont arrivés after the 17th of April with accounts of events that they had seen. So I was wondering maybe if you had heard any direct eyewitness accounts of executions from people coming in in the days after the 17th of April. Are you asking about executions of government leaders? Question. Réponse. Vous parlez ici de, des exécutions de dirigeants. De quelles exécutions parlez-vous well, let, let, yeah. Question. Specific, Je ne parle pas um, précisément des traitors, sept super traitors, ou super traitors, comme des fois on les appelle, mais plutôt des exécutions des exécutions of, uh, in general, of law, no, uh, military de or officials. militaires ou de fonctionnaires de l'ONU. Réponse. Je ne me souviens pas que l'on m'ait dit quoi que ce soit à ce sujet. Certaines personnes nous ont dit qu'on les avait forcés à quitter leur demeure, qu'on leur avait dit de rejoindre le reste de la population. Et de partir à des no, kilomètres de là dans la campagne. Uh, Donc la réponse est non. Um, then another subject. Did you Question. hear in the days that you were at sujet. the French embassy Pendant que vous étiez à de France, um, reports, maybe from UN officials or from other de people des connected to NGOs about de gens qui um, avec des ONG, the way that des the refugees sur la façon who were living in Phnom Penh left Phnom Penh on 17 April and the days after. Tous ces réfugiés ont quitté la ville le 17 avril et les jours qui ont suivi. 
Um, the people, the, the NGOs and other people like them that who were in the embassy uh, didn't know any more than I les gens dans l'ambassade n'en savaient pas plus que moi. Ils avaient été témoins des mêmes choses que moi. Et on les a évacués du Cambodge. La réponse est donc non. Let me um, ask a little bit more about the situation of the refugees and Question. Je that would mean that we would go back in time again, leaving the um, 17th of April. And I would like you to have a look specifically at page 5 of page five. Um, your diary. That's an entry of 7 January 1975, ERN 00898213. And in the first paragraph of that page, you write as follows. An embassy official estimates that 40,000 to 50,000 new refugees have been generated by this offensive. Already it is generally agreed that um, half the country's population of 7 million have been uprooted by the war. Que la it de la is one of the basic statistics here. Soit 7 millions Another is the five-year casualty toll, nearly one million killed or wounded. And there are tens of thousands of widows and orphans. Le liste le nombre des morts pendant of the cette orphans have become beggars as a force of war main soldiers. Et aussi des dizaines de milliers de and after five years of thinner and thinner diets, malnutrition has struck, especially at the young and dozens of malnourished children with concentration camp bodies are dying daily. Would you, Mr. Jambek, be able to expand more on those statistics? What was your source of these numbers when you wrote them down in your diary on 7 January? Quelle était la source de ces chiffres, M. Chambre La réponse est bien. Les premiers chiffres, c'est un responsable de l'ambassade qui me l'a dit. Il y avait des responsables dans les ambassades de différents pays. Et le reste, c'est moi qui en ai été témoin. J'ai vu des bébés qui souffraient de malnutrition et je les ai vus mourir là où ils recevaient des traitements par une ONG, par exemple. J'ai été témoin de ces décès, ce que j'ai écrit là. Ces décès au Cambodge, c'est des choses que j'ai vues personnellement. Question, je voudrais dire que Uh, refers more to the second part of that paragraph, but in the second sentence of that paragraph, you, you write, already it is generally agreed half the country's population of 7 million have been uprooted by the war. It's one of the basic statistics. Now, when you write generally agreed, what do you mean? En anglais, generally agreed. Tous sont plus ou moins d'accord. Que voulez-vous dire par là? Information, mostly people in embassies, qui avaient accès à des renseignements, le personnel des ambassades et des ONG, nous avaient dit de ce qu'ils avaient découvert, des rumeurs qui provenaient de la campagne, du bouche à oreille. C'était des choses dont ils avaient entendu parler ou qu'ils avaient vues. Voilà d'où venaient ces renseignements. Would you be able to, re to recall if you, if you saw reports or any other information indicating the si vous avez estimated amount of refugees who were living in Phnom Penh uh, in the months uh, before 17 April 1975? Uh, you, you si vous habitiez à Phnom Penh à l'époque, vous n'avez pas besoin d'un document pour vous dire qu'il y avait de nouveaux arrivants à Phnom Penh et que la population avait doublé, voire plus. La population de Phnom Penh avant la guerre était d'environ un million. C'était maintenant deux millions ou plus. 
maybe 20 or 30 people were living in apartments vous pouvez voir que des gens vivaient à 20 ou 30 appartements ou dans des maisons qui euh, avant contenaient contenu 8 I'm uh, mindful of the time so I will move on to another subject um, and that is an entry in your diary, Mr. Schamberg, on page 75, um, de votre journal. that would be EIN number 00898283. And in the middle of that page, Donc, au de la page you describe a discussion uh, which was going on apparently uh, on, at the compounds of the embassy. Conversation qui avait lieu à l'intérieur de um, l'ambassade. In the middle it says, and I quote okay, as follows, several of us watching from the front gate discuss the insurgents portail, uh, probably reasons for this astonishing emptying of the city. Pour it is a way of cleaning out any possible pockets of armed resistance, some say. De Certains and of searching for government officials who have gone into hiding. Others suggest it is a way to avoid the impossible task of feeding a refugee swollen city of over 2 million people at the time of extreme rice shortage. They push everybody out and start fresh, and then they blame any deaths from the march or any other immediate problems of the old regime, someone says. Because it will on further. Do you remember? Et ensuite, writing this and, 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 pour les morts and yes, when exactly did you write this? Cet exode, etc. Quand avez-vous écrit ça? Réponse. From the notes in my, after I came out of Cambodia. J'ai rédigé cela. From the notes I had taken at this time, at that time. Après avoir quitté le Cambodge, en me servant des notes que j'avais prises alors que j'étais au Cambodge. And uh, and that's how it got into the uh, it, it got into the uh, diary. C'est ainsi que j'ai pu préparer, rédiger. Do you remember the actual discussion? Mais vous souvenez-vous de la discussion que vous aviez avec les gens auxquels vous faites référence ici? Avec les gens auxquels vous faites référence ici. Réponse. Bien sûr, c'est ce dont je me souvenais, c'est ce que j'ai écrit. And some of the arguments that you have written down, are you able to tell us if they? Et ces raisons Somehow, que vous avez écrites dans votre uh, corresponding with the things that you had yourself observed. Pouvez-vous nous dire si cela correspondait à des choses dont vous aviez été témoin vous Réponse. Oui, cela correspondait à des choses que j'avais observées. And, uh, but not, not every incident, but yes, I had observed. J'étais témoin de tous les événements, mais j'ai observé. And, and especially, question. Um, what some people seem to suggest that. Surtout, certains um, semblent suggérer. Uh, that it was a way to avoid the impossible task of feeding a refugee swollen city of over 2 million at a time of extreme rice shortage. Was that something, was that an, were these observations that corresponded with the things that you had seen yourself? Yes. 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 Pouvez-vous nous dire pourquoi Réponse. Si les Khmer Rouges avaient voulu nourrir la population à cette époque, ils auraient pu rouvrir le Mekong, qu'ils avaient bloqué. Mais ça semble être une Cela semble this argument, or am I être une wrong? raison qui va à l'encontre de cet argument, à moins que je ne me trompe. Yes, the argument that, that they, that they ordered the, the evacuation in order to feed consistant à dire qu'ils ont ordonné l'évacuation pour nourrir ces 2 millions de yes, personnes. Yes. C'est de ça que vous parlez, la défense. Oui. Yes, I think that was a false Le témoin. Explanation. Oui, je pense que c'était une fausse explication. But that's your Question. opinion. Um, Mais tel est votre avis. No, I explained why it was my opinion. Non, j'explique pourquoi c'était mon opinion. Ils contrôlaient le fleuve. And that was the primary uh, supply. Lequel représentait uh, 
le moyen principal de ravitailler la ville en alimentation, en médicaments, et ainsi de suite. Question. Remember who it were, who it was who suggested that it was a way uh, the, 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 the moving out of the people to avoid the impossible task of feeding a refugee swollen city of over two million people at the time of extreme rice shortage. Who was it that was suggesting that? De la ville, suite à l'afflux de réfugiés, à une époque d'extrême pénurie de riz. Qui disait cela? Réponse. Pour autant que je me souvienne, cela provenait des Khmer Rouges et de leurs partisans. Eux disaient que telle était les raisons de l'évacuation de la ville. Moi, je dis qu'à mon sens, cela était absurde parce qu'ils n'auraient eu qu'à cesser de bloquer le Mekong qui coule depuis Saigon pour arriver au Cambodge. C'est par le Mekong que les bateaux apportaient le ravitaillement. Quand vous dites que cette idée provenait des partisans des Khmer Rouges, voire des Khmer Rouges eux-mêmes, are you maybe referring to uh, two people who also, at one point, came donné, um, to the embassy, sont uh, two people called, I refer you to page 89 of your diary, um, Chu Meng and Shen Tar. Meng et Shen Tar. Uh, what paragraph are you at? Le témoin. I am at um, page 89, the second paragraph. Uh, there you write about two new arrivals at the embassy. Um, Chu Meng and Shen Tar. Chu Meng et Shen Tar. Yes. Le témoin. Oui, ils sont arrivés à l'ambassade. Elle était d'origine chinoise. Il était australien, d'après mes souvenirs. En arrivant, ils nous ont raconté qu'ils avaient essayé de rejoindre le groupe qui était parti pour l'intérieur du pays pour lancer une campagne agricole visant à nourrir la population. Ils nous ont raconté que les responsables Khmer Rouge avaient dit qu'ils le remerciaient pour leur offre, mais qu'ils ne pouvaient pas leur protéger. Ils ont donc dit à ces deux personnes de se réfugier à l'ambassade de France. Question. S'agissant des récits de ces personnes sur ce qu'elles avaient vu avant d'entrer dans l'ambassade, de quoi vous souvenez-vous Réponse, je ne me souviens pas des détails, parce qu'ils ne sont pas allés bien loin. Ils ont parcouru 15-20 km et ils ne nous ont rien dit de ce qui se passait, à exception faite de l'évacuation. Qu'ont-ils dit de l'évacuation d'après vos souvenirs Réponse. Ils ont dit que c'était quelque chose de légitime. Ils y étaient favorables. Question. C'est peut-être ce qu'ils ont dit en tant qu'argument, mais d'après vos souvenirs, quels récits ont-ils fait de ce qu'ils avaient vu Qu'avaient-ils vu, d'après leurs récits, durant les jours précédents leur arrivée à l'ambassade Réponse. Ils n'étaient partis que deux jours. Ils ne nous ont rien dit de ce qu'ils avaient vu, 
simplement qu'ils étaient favorables à l'évacuation. Ils ont aussi dit qu'à l'ambassade, il y avait des gens qui considéraient les Khmer Rouges comme une force destructrice et que ces gens se trompaient. Eux soutenaient les actions des Khmer Rouges. Je n'ai pas souvenance qu'ils aient donné des détails sur ce qu'ils avaient vu. Question. Savez-vous s'ils ont écrit un rapport sur ce qu'ils avaient observé durant les journées et les semaines qui ont suivi le 7 avril à Phnom Penh Réponse non, je n'ai jamais lu quoi que ce soit de leur plume. Hier, j'ai parlé de certaines critiques à l'encontre de vos reportages. Ces critiques proviennent notamment de Noam Chomsky à propos d'informations conciliées par écrit par ces deux personnes. Êtes-vous au courant People like Chomsky are referring to the reports of um, uh, of these two individuals. Des rapports établis par ces deux personnes dont parle Chomsky. Réponse non. I never saw that. Je n'ai jamais vu cela. They are, Question. for instance. Ils disent, par exemple, et ici je vais parler des pièges, ils disent ne jamais avoir vu de signes de pièges organisés ou d'autres formes de pièges à Phnom Vous souvenez-vous avoir parlé des pièges de Phnom Penh avec ces personnes Réponse non. L'accusation. Puis-je avoir la parole Le Président. Le président. La parole est à l'accusation. Ce n'est pas une objection, mais peut-être que mon confrère de la Défense pourrait nous indiquer quelle est la source sur laquelle il se base pour lire cela. La Défense. Yes, I would be able to do that. I'm referring to a document D3942, ER 0004550705507. And more specifically, S0004594. Et S0004594. 5594. Monsieur Schamberg, vous dites ne pas vous souvenir d'avoir parlé de pillages ou de leurs récits concernant ce qu'ils avaient vu à Phnom Penh J'ai eu quelques discussions avec ces personnes qui m'ont dit que tout ce que nous avions vu n'était pas vrai. À un moment, tant lui que sa compagne nous ont menacés parce que nous étions en désaccord avec eux. Ils ont dit que si nous continuions à être en désaccord, ils nous dénonceraient auprès des dirigeants Khmer Rouge. La raison pour laquelle cette discussion était négative, c'est parce que nous leur avions demandé de faire tout ce que faisaient les autres, à savoir contribuer aux corvées de nettoyage le matin après le lever et également la préparation des repas, en particulier du riz. Et ces gens ont refusé de prendre part aux corvées alors qu'ils mangeaient comme les autres. 
D'après mes souvenirs, la femme en particulier a dit qu'elle allait nous dénoncer. J'ai dit, faites ce que vous pensez devoir faire. La défense. Dans le rapport auquel je viens de faire référence, la plupart du temps, à l'ambassade, nous avons été l'objet de mauvais traitements et du mépris de ceux qui nous avaient pris pour le peuple cambodgien. Et il faisait référence à John Swain, mais également à vous. Et pouvez-vous nous dire, sur la base de vos rencontres et discussions avec eux, pourquoi ils vous écrivent ça À votre avis, pourquoi ont-ils écrit ça à votre propos. Réponse. Parce que, de toute évidence, ils soutenaient un événement qui avait provoqué une grande effusion de sang, ainsi que beaucoup de pertes humaines dont nous avons été témoins. La veille de leur arrivée en ville, au soir, j'ai passé plusieurs heures dans un hôpital où l'on amenait des victimes. C'était des gens, c'était des enfants qui étaient amputés. Je leur ai demandé ce qui leur était arrivé. Ils ont dit être des victimes des Khmer Rouges et des combats. Les corps étaient amoncelés le sol était imprégné de sang. Les médecins, à ce moment-là, n'avaient plus de gants pour intervenir chirurgicalement. Et pour nettoyer leurs mains dans de l'alcool après chaque intervention, à l'extérieur de la salle d'opération, il y avait des caisses de carton contenant des membres lesquels avaient dû être amputés. C'était une scène cauchemardesque. Et c'était bien réel. La défense, c'est peut-être bien le cas. Comme vous l'avez dit, je n'ai jamais vécu de guerre. À présent, uh, me, um, vous faites une simple description, apparemment, des victimes d'une guerre. Um, and that might not be any different than the casualties that we are seeing right now in Syria, for instance. C'est différent de so la situation des victimes que l'on peut constater um, aujourd'hui en Syrie, par exemple. Explain the negative Est-ce que cela feelings that these two people seem to have about you and, and the things personnes. that you have been saying to them in those days at the embassy in Phnom Penh. Ces journées passées à l'ambassade à Phnom Penh. Uh, Réponse. That is something you may believe. C'est peut-être une chose que vous pensez. Je vous conseillerais de ne pas aller à la guerre, mais de venir au Cambodge parler aux gens qui ont survécu. Mais c'est à vos devoirs. Aucun aspect de leur récit n'a pu être étayé par quoi que ce soit que nous ayons pu voir auparavant. Une chose... Question. What uh, Tar and his wife have written Tar et is, sa femme ont écrit autre um, chose. When it became clear that we had no sensational stories Quand to tell of mass executions, rape, pillage, and suicides, many of masse, these journalists became des des quite disappointed. Viols, de ont, Do you have a, a, a comment on this observation? Have you observation on this? I'm sorry. L'accusation. Excusez-moi, le témoin. Non, je ne me souviens de rien de tel. L'accusation. Monsieur le Président, puis j'intervenir. Merci. C'est une motion d'ordre. J'essaie de suivre le débat. Il est apparemment de Chomsky. Apparemment, c'est une 
Note, I'm not sure about the veracity of the document. It is not an official publication. Um, um, if he's able to provide further ciel, information about what this document actually is um, and then take us to the specific page so we can page read it uh, and, 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 and be satisfied that these words are Et indeed being attributed to this couple. It just seems a little bit hazy at the moment as to who said what and at what stage and to whom. I understand the prosecutor's observation, um, but on the other hand, I, I was pass a note that I um, have uh, overstepped my time and that the Kyosun Pan team would like to uh, start their question. Um, so I, um, I, I presume I have to wrap up my, uh, my question. I, uh, we'll be very happy to give details uh, after this hearing. The President, I hand Le over to Judge uh, Silver Cartwright. Thank you, Mr. President. Could you just Merci. give us the details President. now rather than wait until the end of the hearing, please? Of, of course, of course, Judge Cartwright. I, I actually mentioned already the, um, uh, the relevant uh, ERN numbers. Les ERN. The, 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 my last quote came La from citation. Um, S00 45593. It's page 83, indeed, on a note in relation to um, a, a note on Chomsky, it is called. Could, could I have the D number again, please? Because I'm not familiar with an ERN number starting with S. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait des ERN qui commencent par S. La défense. Le yes, témoin. Mr. Shandberg. Est-ce que c'est Cartwright? <laughs> La juge Cartwright. Oui, Monsieur Shandberg. Uh, S zero 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 four five five zero seven. The D number. Uh, La juge Cartwright. Uh, La cote en D. La défense. D trois cent quatre vingt dix neuf quarante deux. If I can be of, of, of some assistance, that, that number, um, si you might learn it from me, familiar with it, but this is a, it appears to be a DC cam number. It's, it's in the top right hand corner. This is why the format may not be familiar to, to, to the honors and perhaps others in court. Um, we, we don't have a, a document number for it. It appears to be on the shared materials drive, but, but it's a document that uh, everybody is able to see. It's a document that everybody is able to see, but it's a document that everybody is able to see, at least. It's a document that President. Thank you. Le uh, now I hand over the floor to the defense team for Mr. Kyusampan to put the question to the witness, Mr. Shanberg. You may proceed. Je vous en prie. Council Councilman, thank you, Mr. President, and good morning, Your Honours, and good morning to Merci, everyone, Monsieur and good Bonjour, morning to Mr. Shanberg. Uh, My name is Councilman. I am the Defence Counsel for Mr. Kusampon. I have a few questions uh, to put to you. I would like to begin with uh, the period before uh, the Democratic Cambodia period. You said uh, prior to the uh, Khmer Rouge uh, period, you came to Cambodia between 1970 to 1975. Uh, could you please enlighten the court as to how long actually you uh, stay in Cambodia? Well, each trip, <coughs> each trip I took uh, was a different length. La durée de chaque voyage était variable. Mais mes visites n'ont jamais duré moins de deux mois. Look, I uh, could you come up with the entire period of time you stayed, for example, how many months uh, did you stay in Cambodia for the period of um, uh, five years when you were in Cambodia? Réponse. It's an estimate. C'est une estimation, mais je dirais que ça a été un peu plus de deux ans, peut-être deux ans et un trimestre. Merci, 
Thank you. Question. Aside from the time you spent in Cambodia, uh, you were uh, working outside Cambodia Cambodge, during which uh, did you uh, report anything about the event that unfolded in Cambodia at the time? Les événements qui se passaient au Cambodge. Repeat your last sentence, please. Pourriez-vous répéter la dernière did phrase? Que me demandez-vous? La défense. Thank you. My, my question is that, uh, aside from the uh, period you stayed en in Cambodia, que vous avez passé au Cambodge, when you were working outside of Cambodia, did you ever report uh, or write anything about uh, the event uh, that took place in Cambodia from outside Cambodia? Alors que vous étiez à l'extérieur. Réponse. Peut-être que oui, mais c'était des carnets, des rapports que j'ai préparés quand j'étais là-bas. Si je quittais le Cambodge après y avoir passé deux mois, par exemple, je retournais en Inde où j'étais stationné, peut-être que c'était un ou deux jours après cela, mais je ne me souviens pas d'article particulier, peut-être ai-je écrit des choses sur les dernières journées de ma visite, oui. Thank you. La Défense. Merci. Concerning your report of the uh, events uh, that took place in Cambodia between 1970 to 1975, uh, did you ever um, capture the information in the battle in any part of Cambodia then? Avez-vous jamais obtenu des informations au cours de certaines batailles qui se sont produites au Cambodge? Look, I. Uh, could you enlighten the court as to which uh, battlefields uh, you were covering at that Question. time? De quel champ de bataille s'agissait-il? Uh, j'ai écrit plusieurs articles sur des batailles dont j'ai été témoin. Uh, Je suis allé sur place parce qu'on signalait que des combats s'y déroulaient. Je suis allé sur place et j'en ai été le témoin. Il y avait des régions du pays où on ne pouvait pas aller, car elles étaient contrôlées par les Khmer Rouges. My apologies, Mr. Shanberg. Uh, I don't Merci, think that uh, you are actually answering my question. Uh, let me try to refresh my question. I would like to know the exact uh, location of the battles that you um, wrote the uh, article about. Could you please uh, tell the court the specific location? I would like you to um, uh, tell the court the uh, the location first of the battles, and then I will ask you the details Quand of the battles later. Quand vous aurez ces endroits, je vous poserai d'autres questions plus précises. Uh, Réponse. I can't, I can't give you precise je ne peux dates, pas vous donner de date exacte. And, je n'ai pas uh, cette information. But if you were to read, uh, if you were to read all of the stories I wrote Mais si vous lisez the New York Times, tous mes articles pour le visits, New York Times, article que j'ai écrit sur les visites au Cambodge, vous pourrez trouver le nom de ces lieux où des combats ont eu lieu. Cela n'a rien de secret. Vous pouvez faire une recherche sur Google en saisissant mon nom, par exemple, uh, certains combats, et vous trouverez. Sorry, Mr. Shanberg, because now you are uh, testifying Schoenberg. before 
uh, the uh, chamber, so I would like uh, you to answer my question according to what you can recall and what you witnessed uh, at the time, and if you cannot recall it, uh, you can simply say so. Thank you. Now, uh, can you please um, clarify again to what I have understood you? You do not recall the exact uh, date or location of the uh, battlefields. Is that correct? Yes, that is correct. I, come, I, I wrote stories uh, every day or every other day. J'ai écrit des articles tous les jours ou tous les deux jours, et toutes ces informations sont disponibles. Je ne veux pas commencer à dire que je pense que c'était en février ou que je crois que c'était dans telle province. Je ne veux pas émettre des suppositions dans ma réponse. Vous pouvez retrouver cette information. Et il vous sera certainement très facile de retrouver cela. Thank you. Question. Now, I would like to ask you about um, the details of you uh, going to uh, cover the story in the battlefield. Um, did you uh, go along with the uh, forces of the Khmer Republic? Because you say that uh, in certain areas uh, it was cut off because it was under the Khmer Rouge control. You did not have access to that uh, area, so you had to go through the forces of the Khmer Republic. Is that correct? Dois-je comprendre que vous y êtes allé accompagné des forces de la République mère Réponse. Je ne suis jamais allé sur un théâtre de combat en compagnie de soldats ou de fonctionnaires du gouvernement. Des informations arrivaient par le biais de réfugiés qui disaient que des combats avaient lieu. Ensuite, nous nous fondions sur leurs informations, nous allions sur place et nous assistions à ces combats. Question. Thank you. Concerning the bombardment of uh, American forces, did you ever cover the story concerning the uh, devastation caused uh, by the bombardment uh, of American forces in Cambodia? Et les dégâts provoqués yes. au Cambodge. Réponse, oui. Thank you. Could you please uh, enlighten us uh, on your article uh, entitled Cambodia Diary, 1975? That was your journal. own diary on page uh, five. Je vous renvoie à la page cinq. On the 7th of January, à la date du 7 janvier, you mentioned the numbers uh, of uh, casualties and the wounded. Uh, it amounted to approximately 1 million or so. Where did you uh, get this figure from? De victimes. D'où proviennent ces chiffres? This figure came from a lot of reports de différentes sources. J'ai discuté avec des soldats, des soldats de l'ambassade qui étaient allés en patrouille aérienne et qui avaient vu cela. Voilà les sources. Thank you. Did you actually see a chart or the table of the assessment regarding the total number of those who were killed or wounded at the time? No, I saw no list. No list of that. 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 
question. Regarding the source of that information for you as a journalist, what was the reliability rate of that source of information that you quoted? Comment jugez-vous la fiabilité de cette source que vous avez cité? Réponse. Je ne me suis jamais servi de quoi que ce soit qu'on m'ait signalé si je jugeais que c'était erroné ou exagéré. Je pense que les chiffres que j'ai donnés sont très proches des chiffres approximatifs. Des chiffres réels, mais je pense que mes chiffres approximatifs sont très proches des chiffres réels. Now I would like to ask you about the relationship between the Khmer Republic and the United States administration. J'aimerais que l'on parle de la relation entre la République Khmer et l'administration des États-Unis. Did you make a report regarding the relationship between the Khmer Republic and the United States government? And if so. How frequent was your report for the period between 1970 to 1975? I wrote many reports about the relationship l'ambassade et ce qu'elle faisait au Cambodge. J'ai écrit des articles sur les bombardements américains. Une fois de plus, si vous faites une recherche dans le catalogue du New York Times, si vous faites une recherche sur les articles que j'ai écrits, vous les trouvez. En fait, il y a eu des moments où the bombing took place Et d'ailleurs, not, uh, not very far il est arrivé que les bombardements aient lieu non loin de la ville de Phnom Penh. Et nous avons pu les observer depuis le toit d'immeubles à Phnom Penh. Thank you. Maître Consamon. You also yes. mentioned the military relationship between the Khmer Republic and the United States. Vous avez parlé aussi des relations and militaires entre les États-Unis d'Amérique et la République Khmer. Can you also tell us about uh, other relationships between the two governments oui, in terms of uh, diplomatic relationship, for instance? That uh, the, the Khmer Republic actually needed much assistance and support from the United vous States vous government. À quel point la République Khmer avait besoin du soutien et de l'assistance des États-Unis? Yes, I think. I th Réponse. I think the relationship was uh, exist existed obviously, and the supplies une relation and arms entre les deux. and other things were brought in et uh, uh, from. Le gouvernement apportait une assistance militaire et avec euh, approvisionnement de différents types d'équipements aux États euh, à la République Khmer et c'est tout ce que j'en savais. Question. Thank you. Had you ever made a presentation regarding the Independence of the Khmer Republic in between the period of 1970 to 1975. Une présentation sur l'indépendance de la République Khmer entre 70 et 75. Can you explain what you mean by Réponse. the independence? Que voulez-vous dire par l'indépendance de la République Khmer? What did you mean by the independence? Que voulez-vous dire? Question. Did you write an article or you get or try to get information regarding the 
independent status of the Khmer Republic for the period during 1972 to 1975. Independence here, I refer to Cambodia as a sovereign country and not an umbrella through a state. Uh, I don't have any secret information about the relationship between the United States pas sur and the uh, Cambodia. Et les and it, was, it was not a long, I mean, it was not, how should I put it? It was not a long-standing relationship. Ce n'est pas une relation qui a duré bien longtemps and, uh, et qui remontait à longtemps. Only the people who uh, who made the decisions to to uh, support the law and our government will have you'd have to ask people who were in who were running Ce. the United States government. Il y a des gens qui ont pris les décisions de s'allier à l'ONOL. Il faudrait poser la question aux gens qui étaient au gouvernement américain à l'époque et leur demander quels étaient les motifs d'une telle alliance. You will find also in all in my articles if vous verrez dans des articles si quelqu'un veut bien lire find references to statements sometimes vous y trouverez people at the embassy des références à des déclarations de responsables de l'ambassade sur des décisions qui avaient été prises but i don't have in front of me je n'ai pas sous les yeux there's no mean tous mes articles no good result from just trying to remember each story and the details. Je ne peux pas me souvenir de chacune des histoires, de chaque détail. Thank you. I'd like you now to uh, look Question. at your diary once again. J'aimerais citer votre journal. On page 54. Page 54. In the fourth paragraph. Le quatrième paragraph. Mr. President, I would like to read this text in English as on, it exists only in Monsieur English. Monsieur le Président, je vais lire en anglais car cela n'existe que yes, le document n'existe uh, qu'en anglais. Je vous en prie, les interprètes. Soyez prêts. Page 54. Page 54. Uh, Dr. Strong, Dr. Strong. Here is the quote. Je cite. Leading Cambodian figure. Lieutenant General Sisowat Sirimata, a former prime minister who was once regarded by the Americans as the only hope for reversing Phnom Penh's fortunes, has sent a telegram to President Ford accusing him of betrayal. The general, in his cabal, first recalls the good memory of a meeting he had with Mr. Ford in Well, Colorado, some time ago, and then says, your policy of abandoning of a poor country decided brutally without warning or preparation put us in a position of heartbreaking betrayal. We will struggle now alone without your support. Nous we will die on our soil, achieving our last desire to die in freedom. I lay on the American conscience all my debts, present and future. Mr. Schoenberg, in this Monsieur text that I just read from your diary, have you actually uh, read it? Avez-vous lu cela? Yes, I have read it. Yes. Oui, je l'ai lu.
question. Can you elaborate a little bit uh, further regarding this communication by General Serimata? Nous donner plus de détails sur ce télégramme envoyé par le général Cyril Matak. Uh, Cyril Matak was a very man that I respected. Uh, he was Matak no longer, était un homme que je respecte. Uh, Il n'était plus une forte personnalité du nouveau gouvernement, le gouvernement de London. Uh, And a lot of what he says, I find to, to be uh, appropriate. Je juge tout à fait approprié beaucoup de ce qu'il a dit. Thank you. Question. Can you tell Je us merci. if you actually know the purpose of that letter? Savez-vous pourquoi? Il a envoyé ce télégramme. Well, since I didn't write the letter, <laughs> ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je n'étais pas un ami intime de Cyril Matak. Je ne vois pas comment je peux répondre à votre question. C'est ce qu'il pensait. J'ai donné mon opinion sur ce qu'il a dit en réponse à votre question. Thank you. Question. Can you expand the, the phrase that is used in this uh, text that is quote to die in freedom and of sur quote? phrase qu'il emploie, mourir libre. President, Mr. Schoenberg, uh, please Monsieur wait. Schoenberg. The prosecution, uh, you may proceed. Uh, Mr. President, the witness Monsieur just le said président. that he can't speak to le the words behind the letter. Dire il ne saurait s'exprimer um, sur les motifs de cette lettre. Ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, quelqu'un qui est mort par la suite. What particular words in the letter were intended to mean? À savoir ce que signifie le libellé du télégramme. Le témoin n'en a aucune connaissance. Uh, thank you, Mr. President. What I aim to cut Merci, is that although the letter was not written by the witness, de savoir, but it is part of the text in the diary of the witness, it ce, mais ce therefore pas été envoyé means par le témoin, mais cela the witness understands uh, the text. Dans son journal. For that reason, ça the text has been included in his diary. And it is my understanding that he can elaborate further on the point in the text. Thank you. 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 Thank
Om Sim, in a speech to Washington Press Club, says, you have found our case is hopeless, but we have to cling to life until we die. Let's face it, you took advantage of us, our inexperience, as you are much cleverer than we are, you could induce us into this fighting. Family questions. Mr. Witness. Monsieur le témoin. Could you tell us how did you get this report and did you also make a report regarding this speech? Comment vous avez entendu parler de cette déclaration? Et avez-vous écrit un article là-dessus uh, Réponse. I did not, I do not remember in inserting this quote uh, in an article. Je ne me souviens pas de m'être servi de cette citation dans uh, un article it, que j'ai publié. We, Je ne me souviens pas où j'ai entendu cela. Uh, as a reporter, I, I found these things in other... Uh, en tant que journaliste. Uh, you know, on the uh, internet uh, or in the... You know, in the papers that I saw, I saw this sentence in a reliable journal. Uh, and, uh, and and I don't remember if I used it in a story. Je ne me souviens pas si je me suis servi de cette citation dans un, un article. Il faudra que vous passiez en revue le catalogue But de mes articles. These are my writings, so they're Mais included. Je l'ai écrit. Donc c'est inclus. Thank you. Did you learn of any information Question. or did you report regarding the reaction by the United States government to the statement Avez-vous made by this person connaissance Aum Sim? de la réaction du gouvernement américain à cette déclaration de Aum Sim? Uh, I don't Réponse. Remember. Je ne me souviens pas. C'est possible. C'est quelque chose que j'aurais pu inclure. Je ne peux vous répondre plus précisément. Donc, il faudrait que vous alliez consulter les archives dans les quelques jours qui ont suivi son avril et vous y verrez si j'ai écrit un article à ce sujet. Thank you. Regarding the drafting of your diary, you stated that Merci. it was written in vous Cambodia. Vous avez rédigé votre journal and au Cambodia. then you edited it Puis que vous after you left Cambodia in 1975. My question to you is related to the the first writing, Mais le did you make a lot of changes during your editing of your first plutôt, draft? Avez-vous uh, no. apporté What beaucoup I de modifications après votre premier jet? Réponse. Non. Ce que j'ai dit, c'est que mon rédacteur m'avait demandé de garder un journal. Donc je n'avais pas un carnet de notes distinct. J'ai mis ces notes dans mes carnets de notes Normaux. Et je n'ai pas rédigé ce journal avant d'avoir quitté le Cambodge. Et je pense avoir dit hier ou avant-hier que j'ai expliqué que ce n'avait pas été publié avant la chute de Phnom Penh. J'ai écrit une longue thèse sur la chute de Phnom Penh. Et les rédacteurs ont décidé qu'ils n'avaient pas besoin, finalement, de ce journal. Mais je l'ai rédigé à Bangkok. Après avoir quitté le Cambodge en 1975. Merci. Question. 
do you actually have in your position you, the first uh, notes that you made so that the trial the chamber can uh, compare this uh, existing diary to your original one? Can you compare the journal to your notes? Uh, no, Réponse. I never kept a record like non. that. Non, je n'ai pas gardé de tel dossier. Again, I could, I could try to find some of my notes. Pourrais essayer de retrouver certains de mes carnets de notes. Vous pourriez les comparer à ce qui vient dans le journal. I had no reason to, you know, when I made a notation that this was for a diary. Quand dans mon carnet de notes, je mettais une petite annotation en disant que ça c'était pour le journal. Il n'y a pas vraiment de raison pour moi de modifier cela par la suite. C'est ce que j'ai écrit dans mon calepin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Thank you, Mr. President. Bonjour à l'ensemble de la Chambre et des partis. Et bonjour à vous, Monsieur Schoenberg. Je m'appelle Ante Guissé. Je suis co-avocat international de Monsieur Pesampan. Et c'est à ce titre que je vous pose quelques questions supplémentaires ce matin. Um, Vous m'entendez, Monsieur Schoenberg? Are you hearing me well, Mr. Schoenberg? Yes, I hear you. La réponse, oui, je vous entends très clairement. Parfait. Uh, Good. Ma première question, um, ma première ligne de questionnement est relative à votre My expérience en tant que um, uh, journaliste uh, ayant l'habitude de travailler dans des pays en guerre. J'ai euh, suivi votre déposition devant la Chambre et j'ai compris que, en dehors euh, de, euh, du conflit au Cambodge, vous avez également euh, suivi celui euh, du Vietnam. Est-ce que vous avez euh, suivi d'autres conflits en dehors de ces deux-là Oui. Est-ce que j'ai couvert la guerre entre l'Inde et le Pakistan Pardon. Je... En 71, je crois que c'était. Donc en 1971, j'ai couvert la guerre qui opposait l'Inde et le Pakistan. Bangladesh. Sur le sujet du territoire du Bangladesh. J'ai rédigé un grand nombre d'articles sur le sujet et vous pourrez les trouver dans les archives du New York Times. Vous le retrouverez donc dans les archives. Je voudrais, euh, pour que vous éclairiez la Chambre, peut-être que euh, nos so questions vous paraissent parfois to, euh, euh, chamber, tomber sous le sens ou euh, euh, un peu trop simpliste, mais euh, nous sommes dans le cadre d'une audience devant une juridiction et nous, on ne peut pas... Euh, il faut que le, le, la preuve et le témoignage viennent de vous. Donc excusez-nous par avance si parfois euh, nos questions vous semblent... Occasionally, Stupide, the questions do mais il s'agit simplement de clarifier les choses. Basic, um, en tant que uh, journaliste donc, dans uh, so, as ce type de pays où il y a des conflits, est-ce que vous pouvez indiquer in conflict, si, en termes uh, de sources auxquelles uh, vous vous adressez, il y a des particularités ou des précautions à prendre Uh, je m'explique. Vous avez indiqué que, uh, notamment lorsque vous étiez au Cambodge, une de Cambodia, euh, exemple, vos sources d'informations était, euh, pour l'avancée, euh, en tout cas des troupes euh, armées de l'un ou de l'autre côté, euh, que l'une de vos sources était euh, 
l'ambassade américaine. Ma question est donc, plus précisément, en dehors de l'ambassade américaine, quelles étaient vos sources pour avoir des renseignements sur l'avancée, les négociations éventuelles, les positions des diplomates, etc. Est-ce que vous pouvez préciser cela à la chambre D'abord, il y avait d'autres ambassades. L'ambassade de Grande-Bretagne, l'ambassade chinoise, l'ambassade japonaise, l'ambassade australienne. Ces ambassades gardaient un œil sur la guerre. Donc les journalistes parlaient avec ces gens et moi, je faisais partie. Je devais donc décider si je jugeais le, les renseignements qu'ils me donnaient comme exacts. C'est ma profession. Et ensuite, j'écrivais sur ce que je jugeais véritable ou enfin les renseignements que je jugeais vrais complets. J'ai aussi parlé à des responsables de l'armée de l'ONNOL quand j'allais soit faire des rapports sur des batailles quand je sortais de la ville ou quand je les rencontrais à Phnom Penh. Donc ça, c'est en su des choses que j'ai été témoin. J'ai recueilli des renseignements aussi de personnes qui faisaient de la collecte d'informations pour leurs propres fins. J'ai compris hein, de euh, votre déposition jusqu'à présent que, euh, au niveau militaire en tout cas, les sources militaires, les seules que vous aviez, pouvaient être simplement soit du côté américain, soit effectivement du côté de l'armée de l'ONOL, puisque euh, il vous était impossible euh, de vous rendre dans les zones libérées. Ma question est de savoir si, euh, sur place à Phnom Penh, vous aviez des contacts avec euh, des sympathisants euh, Khmer Rouge ou des euh, sympathisants euh, du, euh, du funk. With, uh, funk sympathizers. Yes, uh, but only, only through, I didn't have any oui, direct mais je n'avais pas de lien direct. But, uh, D'autres gens, pas nécessairement des journalistes, euh, qui euh, prenaient contact avec des responsables soit du funk, soit des Khmer Rouge, des gens qui étaient des partisans, ou des gens qui étaient des partisans. Et je conservais et j'utilisais les renseignements que je jugeais soit utiles ou crédibles. Je vous remercie de ces précisions. Euh, une autre, est-ce que il vous est arrivé d'aller euh, dans le cadre de votre séjour en Asie, When en Chine, Asia, et vous entretenir directement avec les représentants du FUNC, euh, dont euh, Feu Sianouk, qui était euh, présent sur there, le territoire chinois including Sianouk, who was present in China. No, I, I, I never went. Non, je ne me suis jamais rendu en Chine pendant cette période. Et les Chinois... Le Président, merci. Madame Council, peut-être vous inquiétez de vous combien de temps vous anticipez pour poser des questions à ces witnesses. Pour votre interrogatoire. Je pense que j'en ai... À vue de nez, au moins pour euh, 45-50 minutes. En tout cas, je pense prendre like this, le temps qui m'est imparti minutes. dans le cadre de la répartition entre les équipes de défense. Peut-être que je terminerai plus tôt, mais je préfère, voilà, early, entre 50 minutes, plus de citations à faire, 
en anglais et ça risque de prendre to un talk peu de temps. Minutes, read, Thank you, President, I ask you, Councillor, because now is appropriate time for a short si break. Vous pose cette question, parce que Hence, le we will take a short break. Une courte pause. And we shall return at 20 past 10. Mr. Schoenberg, the Chamber will recess for Monsieur 20 Schoenberg, minutes. Thank you. 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 Thank you.